ఏంటమ్మా అంత సిన్సియర్ గా ప్రార్థిస్తున్నావు రేపు ఏమన్నా పరీక్ష లేదు డాడీ అగ్ని పరీక్ష అగ్ని పరీక్ష ఏంటది అది చంటి అను కలుస్తారో లేదో అని ఎంత టెన్షన్ పడుతున్నాను ఎందుకు కలవరు ఏమన్నా ప్రాబ్లమా అను చంటి విడిపోయేలా ఉన్నారు డాడీ ఓ అదేనా నా దగ్గర తీసుకురా అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నిస్తాను వాళ్ళు రాలేరు డాడీ ఏంటి పాపం హ్యాండి క్యాప్డా కాదు వాళ్ళు మనసంతా నువ్వే సీరియల్ లో పాత్రలు సీరియల్ లో పాత్రలకి ఇంత సిన్సియర్ పూజలా నీకు పైచం బాగా పొదిరింది నేను డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్ళాలి స్వామి ఈ కేసు ని తీసుకొచ్చి నీ కోర్టులో వేస్తున్నాను నువ్వే ఎలాగైనా వాళ్ళిద్దరిని కలపాలి స్వామి అమ్మాయి గారు మీకు ఫోన్ అండి హలో హాయ్ రేణు శృతి నువ్వు ఇంకా ఇంట్లో ఉన్నావా తొందరగా బయలుదేరు ప్లీజ్ ఎక్కడికి అరే నీకు ముందే చెప్పానుగా ఈ రోజు ఫ్రెండ్షిప్ డే నువ్వు ఈ టీవీ ఫంక్షన్ కి రావాలి తొందరగా ఫాస్ట్ ఓ గాడ్ బట్ శృతి ఐ కాంట్ లేదు నేను ఇంకేం విన్ను నువ్వు రావాలి అంతే నేను ఫారెన్ వెళ్తున్నాను నేను రాలేను నువ్వు వస్తున్నావు నా కోసం అంతే సక్సెస్ అయినా ఫెయిల్ అయినా అందులో అమ్మాయిది అబ్బాయిది ఇద్దరిది ఎంతో అంత బాధ్యత ఉంటుంది అమ్మాయి బాధ్యత ఎంత అబ్బాయి బాధ్యత ఎంత అనేది ఈరోజు మన చర్చనీయ అంశం సో లెట్ ఆర్ స్టార్ట్ ద షో నేను ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో సైకాలజీ మీద పిహెచ్డి చేస్తాను సార్ వెరీ గుడ్ నా పేరు హాయ్ రేణు హాయ్ ఫాదర్ బిజినెస్ థాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ అప్పుడే ఈ వయసు ఏంటి తెలియదేంటి సారీ నా పేరు ఫనీ అండి ఏం చేస్తున్నావు ఎక్స్క్యూజ్ మీ నేను ఇక్కడ చూస్తా నాకు ఈ ఆడపిల్లలతోటి ఫ్రెండ్షిప్ అన్న లవ్ అన్న చెట్ట చిరాకు కోడి కలర్ తీసుకుంటాను థాంక్స్ ఐ జస్ట్ కమ్ ప్లీజ్ నా పేరు శ్వేత సార్ లవ్ ఎఫైర్స్ ను ఉన్నాయా ఉన్నా పబ్లిక్ ఐ చెప్పం కదా సార్ సార్ ఈ స్నేహం ప్రేమ అనేది ఆడవాళ్ళు కొట్టి మాటలు సార్ వాళ్ళకి కావాల్సిందల్లా వాళ్ళ అందాన్ని ఎవరో ఒకళ్ళు పొగడమే అలా పొగిడించుకోవడం కోసమే కాలేజీలో మాకు లుక్స్ స్మైల్స్ విసిరుతారు దాన్ని మేమేమో ఫ్రెండ్షిప్ అనో లవ్ అనో అర్థం చేసేసుకుంటాం తీరా కాలేజ్ అయిపోయాక వాళ్ళు ఏ అమెరికన్ గ్రీన్ కార్డు వాడినో చూసుకుని ఈ రేషన్ కార్డు కానీ వదిలేస్తారు అంటే అమ్మాయిలంతా వాళ్ళ కాలక్షేపం కోసం మీ ఫీలింగ్స్ అన్నిటి కాస్మెటిక్స్ లో వాడుకుంటున్నారు అవునండి అవన్నీ తప్పుడు మాటలు సార్ స్నేహమైనా ప్రేమైనా ఏది ఆడవాళ్ళ కాలక్షేపం కావు సార్ ఈ మగవాళ్ళని టైం పాస్ కోసం చేస్తుంటారు అలాంటి పనులు పాపం అమాయకమైన ఆడవాళ్ళు చిన్న సెక్యూరిటీ ఇస్తే చాలు సార్ ఐ లవ్ యూ అన్న మగాడు వెనకాల ఏడు సముద్రాలైనా దాటి వెళ్ళిపోతారు అబద్ధం బైక్ లేకుండా బీచ్ కూడా రారు వీళ్ళు సప్త సముద్రాలు దాటేస్తారా మనది మాట్లాడే గానీ పోట్లాడ కదయ్యా నువ్వు కూర్చో సార్ పెద్దవాళ్ళు ఏం చెప్పారు సార్ మీ పెద్దవాళ్ళు ఏం చెప్పారు నాకేం తెలుసు అది కాదు సార్ మన పెద్దవాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఆడది అర్ధరాత్రి ఒంటరిగా రోడ్డు మీద తిరిగిన రోజే మనకు స్వతంత్రం అన్నారు ఈ రోజుల్లో అది జరిగే పనినా అసలు ఆడపిల్లలు అర్ధరాత్రి ఎందుకు తిరగాలి సార్ ఏం పని పడలేదా ఎవరు తిరగమన్నారు మగాడు తెచ్చి పెడుతుంటే ఇంట్లో తిని కూర్చోవచ్చుగా చూడబాయ్ నువ్వు జనాల్లో కూర్చుని సెటర్లు వేయడం కాదు ఏం మాట్లాడదలుచుకున్నావో వేదిక పైకి వచ్చి మాట్లాడు అక్కడికైతే నేను రాదు సార్ లవ్ ఫ్రెండ్షిప్ ఏ కాదు సార్ లైఫ్ లో చాలా విషయాలు ఫెయిల్ అవడానికి కారణం ఈ ఆడవాళ్ళు సార్ ఎందుకంటే ఈ ఆడా మగ ఇద్దరులోను ఈ ఆడవాళ్ళు కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గాను సెన్సిటివ్ గాను కొంచెం షార్ట్ టెంపర్డ్ గాను ఉంటారు సార్ వీళ్ళని ప్రేమించడం చాలా రిస్క్ అండి బాబు సార్ ఆడపిల్లలు వెంటపడి తిరిగేవాడికి ఆఖరి మిగిలే దేవదాసుల కుక్క పిల్లలు వెంటేసి తిరగడమే సార్ చూడమ్మా నువ్వేమన్నా చెప్పదలుచుకుంటే ఇక్కడికి వచ్చి మైక్ దొరికిందని పొలిటీషియన్స్ లో మాట్లాడతారు ఏంటి సరే మగాళ్ళు నిజా నిజాలు తెలుసుకుని మాట్లాడాలి అసలు ఆడదాని మనసు గురించి వీళ్ళకేం తెలుసు ఆడది మగాడికి మనసిస్తే జీవితాంతా అతని గురించి ఆలోచిస్తుంది కానీ మీ మగాళ్ళు అలా కాదు పది రోజులు ఒక ఆడపిల్లతో కలిసి ఉంటే జస్ట్ యాక్సెసబిలిటీ చాలు మీకు ఆ అమ్మాయి చుట్టూ తిరుగుతూనే ఉంటారు మీరు మగాళ్ళ ప్రేమ మనసులోంచి మొదలవ్వదు బస్ స్టాపుల్లో ఆఫీసుల్లో కాలేజీల్లో పక్క పక్క ఇళ్లలోంచి మొదలవుతుంది ఏం తెలుసు మీకు ఆడదాని గురించి ఆడదాని ప్రేమ మనసులోంచి మొదలవుతుంది మగాడు కూడా మనసిస్తాడు కానీ లాభం లేదనుకుంటే తిరిగి తీసుకుంటాడు అలా ఎన్నిసార్లైనా చేయగలడు అదే ఆడది ఎవరికైనా మనసిస్తే జీవితాంతా అతని కోసం ఎదురు చూస్తుంది కానీ మీరు అలా ఎదురు చూస్తారా వాళ్ళకున్న సహనం మీకుందా వాళ్ళకున్న నమ్మకం మీకుందా వాళ్ళకున్న ఆరాధన మీకుందా
స్టేజ్ మీద అలా మాట్లాడేశారేంటి బహుశా మీ మనసు ఎవరో గాయం చేస్తుంటారు మీరు కూడా లవ్ లో ఫీలా నాలాగా అదేంటి అలా అన్నారు వేణు మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాడని చెప్పారుగా అప్పుడు నాకు అలా అనిపించింది కానీ అతను నన్ను ప్రేమించట్లేదు నాకు ఇచ్చిన గిఫ్ట్ తిరిగి తీసేసుకున్నాడు తనకి తన చిన్ననాటి స్నేహితురాలు ఇచ్చిందంట ఆమె ఎక్కడుందో తెలియదు కానీ ఇప్పటికీ ఆమె కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు ఆ అమ్మాయి ఎవరో కానీ చాలా లక్కీ అయినా ఒకరు పోగొట్టుకుంటేనే ఇంకొకరికి తగ్గేది మాట్లాడుతున్నారు <laughs> అసలు స్నేహం ప్రేమ లాంటి మాటలే తెలియని వయసు కదా అది అప్పుడు స్నేహం పుట్టడం ఏమిటి అది పెరిగి ప్రేమగా మారడం ఏమిటి అసలు ప్రేమ అంటే ఏమిటో తెలుసా నీకు చూపు చూపు కలవాలి చెయ్యి చెయ్యి కలవాలి ఫస్ట్ టచ్ ఫస్ట్ టచ్ కావాలి పార్కులో మీటింగులు వెయిటింగులు గ్రీటింగులు ఫైటింగులు రుస రుసలు దొంగ చూపులు ఓరసైగులు గుసగుసలు గుస్సాయింపులు ఎంత లిస్ట్ ఉంది కదా లవ్ స్టోరీలో ఇన్ని చాప్టర్లలో ఒక్క పేజీ కూడా చదవకుండా నువ్వు ఓ చిన్న ఊహను పట్టుకుని ప్రేమించానంటే ఎలాగయ్యా నిజమేనండి ఏమిటయ్యా నిజం ఊహ నిజమా అసలు నీ ఊహ ఎప్పుడైనా నిజం అవుతున్నాను గ్యారంటీ ఉందా ఉందండి ఎలా మా దేవుడి మీద నమ్మకంతో మీ దేవుడా ఎవరా యాతను మా ఆంజనేయ స్వామి అండి బానే దేవుడిని ఎంచుకున్నావయ్యా జన్మలో ఆడగాలైనా తగల ఆంజనేయుని తీసుకొచ్చి నీ ప్రేమకు సాక్షిగా పెట్టుకున్నావు ఆయనే కదండి సీతారామల్ని కలిపింది సరే ఓకే ఓకే మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలపడానికి మీ ఆంజనేయ స్వామి ఆ అమ్మాయిని చూపించాడు అనుకో వెళ్ళి అమ్మాయి ఏం మాట్లాడతావయ్యా అప్పుడు నాకు ఏ మాటలు రావండి అప్పుడు రావయ్యా అనుకోవడానికే ఇప్పుడు వచ్చు కదా ఏం మాట్లాడతావు చెప్పు పర్లేదులే చెప్పవయ్యా ఈ సిగ్గు పడక ఏం మాట్లాడతావు నీ చిన్ననాటి జ్ఞాపకాల గురించా నువ్వు ప్రేమ అనుకుంటున్నావు దాని గురించా ఏం మాట్లాడతావు చెప్పు చెప్పవయ్యా నీ చిన్ననాటి స్నేహితురాలు ఎదురైతే ఆమెతో ఏం మాట్లాడతావు చెప్పమ్మ చెప్పు చెప్పు చెప్పనండి ఏం చెప్పవు నేను ఎవరో చెప్పనండి మీరే కదండి అన్నారు ప్రేమ అంటే దొంగ చూపులు ఫస్ట్ టచ్లు గుసగుసలు రుసరుసలు అని అవన్నీ చేస్తాను నాది ఊహ అన్నారు కదండి నా ఊహని నిజం చేస్తాను నేనెవరో తెలియకుండా అమ్మాయి చుట్టూరా తిరుగుతాను తన మనసులో ఉన్నది తెలుసుకుంటాను ఆ చిన్ననాటి స్నేహితుడిని ప్రేమికుడిగా మారుతాను నా చిన్ననాటి స్నేహితురాల్ని ప్రేమికురాలుగా మార్చుకుంటాను బాగుంది వేణు నీ ఆశలు ఆలోచనలు వింటుంటే వేణుగాను వినంత తీయగా ఉంది నీ చిన్నప్పటి జ్ఞాపకాల్లో అలాంటి ఓ తీయని జ్ఞాపకం ఉంటే మా అందరి కోసం చెప్పు తొందరలోనే నీ చిన్ననాటి నేస్తం నీకు ఎదురు కావాలని మీ స్నేహం ప్రేమగా ఫలించాలని నేను నీ కో పార్టిసిపెంట్స్ ఇక్కడ ఉన్న అందరం కూడా మనస్ఫూర్తిగా మీ ఆంజనేయ స్వామిని వేడుకుంటున్నాం గాడ్ బ్లెస్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ గుడ్ లక్ థ్యాంక్ యూ ఎన్నేళ్ల తర్వాత అతను నీకు కనిపిస్తే నువ్వెవరో చెప్పకుండా దాస్తావా చెప్పేస్తే త్రిల్లే ఉంది వెంటనే పెళ్లి ఆ తర్వాత శోభనం ఆ తర్వాత స్టమక్ ఆ తర్వాత పిల్లలు అతను నాకెలా సైట్ కొట్టాలనుకుంటున్నాడు 
అలాగే నేను కూడా అతనికి సైట్ కొట్టాలనుకుంటున్నాను వావ్ గ్రేట్ యార్ నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నావు హ్మ్ ఫోన్ పెట్టేస్తున్నాను హే హలో వెయి హలో అమ్మాయి ఎవరు నన్ను చూసి నవ్వుతుందరా రే నీ మొహం చూస్తే నాకే నవ్వుతుంది ఆ అమ్మాయి నవ్వడం పెద్ద విషయం ఏంటి ఎరా నీ కంటికి నేను ఎలా కనబడుతున్నాను మనిషిని కూడా ఎవడన్నా నీ నీటిలో తింటాడా ఒకటి తీసే ఇప్పుడు ఈజీ కదా నీచ్చు అవునరా మీ ఇంటి ఓనర్ అమ్మాయికి నీ లవ్ సంగతి చెప్తానన్న ఒకది ఏమైంది మొన్న సరాసరి వెళ్ళి కలిసి చెప్పేశాను రా చూడు కల్పన ఆ రాకేష్ లాగా నేను అంత అందగాని కాదు రాకేష్ లాగా నా దగ్గర కార్లు అవి లేవు రాకేష్ లాగా నేను పెద్దగా చదువుకోలేదు రాకేష్ లాగా నా దగ్గర ఐదు లక్షల బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ కూడా లేదు కానీ నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను కల్పన అని చెప్పేశాను రా అయితే ఏమంది ఇవన్నీ సర్లే గానీ ముందా రాకేష్ గారి అడ్రస్ చెప్పమంది హాయ్ ఓ మీరా బాగానే గుర్తుపట్టారే బెరర్ ఎస్ సార్ ఏం తీసుకుంటారు ఆ అలా వెన్ ఐస్ క్రీమ్ ఓకే వన్ చాక్లెట్ ఐస్ ఓకే సల్లగా ఉందా బాగా సల్లగా ఉండాలి డట్రా అలాగే రే ఇవాల్ సెకండ్ షోకి టామ్ రెడ్ అవుదా ఓకే మా ఈ మన ఈటీవి ప్రోగ్రామ్ లో మాస్టర్డరా ఆహా ఈ మాస్టర్ అండ్ ఆ రోజు మీరు స్టేజ్ మీద చాలా బాగా మాట్లాడారండి ఈ మాట అదేనండి చిన్న పిల్లకి ఫోన్ ఉంది అమ్మ ఇప్పుడు మీకు కనబడతే ఏంటండి ఏమైంది వాడు ఎంపీ కొడుకు ఆడపిల్లల్ని ఎప్పుడు టీచ్ చేస్తాడు ఇంటర్నేషనల్ ఇడియట్ టాయిలెట్ సెక్టండి థ్యాంక్స్ అండి అమ్మాయి కావాలనే ఇక్కడికి వచ్చిందిరా అమ్మాయి లవ్ చేస్తాందిరా నిన్న రెస్టారెంట్ లో ఇవాళ ఇక్కడ ఆ మాత్రం అర్థం కావట్లేదా అమ్మాయి గ్యారంటీగా లవ్ చేస్తుంది రే నీకు నా గురించి తెలుసు కదరా పైగా అమ్మాయి ముందే మొన్న ఈటీవీ ప్రోగ్రామ్ లో నా సంగతి అంతా చెప్పాను మళ్ళీ ఏంట్రా హలో అమ్మాయి లవ్ చేస్తుందన్నదే నన్ను నువ్వు నాకు కొంచెం హెల్ప్ చేయరా బాబు లైఫ్ సెటిల్ అయిపోతారా ఏం చేయమంటావు రే మనం అమ్మాయిని ఫాలో అవుదాం ఎవరో ఏంటో తెలుసుకుందాం అప్పుడు ఆ అమ్మాయితోనే చెప్పిస్తానరా నా మీద ఉన్న ప్రేమని రారా ఆవిడ స్వాతి ఆఫీస్ లోకి వెళ్ళింది పద మందం వెళ్దాం ఏంటి నీ లైఫ్ లో ఒక్క పూట కూడా నా కోసం స్పెండ్ చేయలేవా పదా ఎడిటర్ గారిని కలవాలయ్యా ఆయన ఈ రోజు బిజీ రేపు రండి రేపు మేము బిజీలే అయినా అమ్మా అలగలేదు మేము వెళ్తే అంటే ఆమె రైటర్ రేణు గారు మనసం తాను వే సీరియల్ రాస్తున్నారు వారమే రే ఇదే మీ చెల్లి తెలితే కింద పోయిదిరా అవునరా నిజంగానే ఆవిడ్ని మన ఇంటికి తీసుకెళ్లి రేఖకు పరిచయం చేస్తే తను ఎంత హ్యాపీ అవుతుంది ఊరికినే పిలుస్తావా డిన్నర్ పిలవా బా పిలుస్తాను రా రేణు గారు ఓ హాయ్ చికెన్ మటన్ పీతలు రొయ్యలు ఫిష్ వీటిలో మీకు ఏదంటే ఇష్టం వీడికి చెప్పడం చేత కాదండి నాకు చెల్లి ఉంది తను మీ మనసంత నువ్వే సీరియల్ అంటే పడి చస్తుంది తను మీకు ఎన్నోసార్లు ఉత్తరాలు రాసినా కూడా మీరు రిప్లై చేయలేదంట మిమ్మల్ని ఒక్కసారి ఇలా చూసిందంటే భలే థ్రిల్ అవుతుంది 
అందుకే మేము మిమ్మల్ని మా ఇంటికి డిన్నర్ కి పిలుద్దాం అనుకున్నాం వీడేమో అప్పుడే ఐటమ్స్ వరకు వెళ్ళిపోయాడు ప్లీజ్ మా ఇంటికి వస్తారా నాకు అలాంటి అభిమాని ఉందని తెలిసాక రాకుండా ఎలా ఉంటాను చాలా థ్యాంక్స్ అండి ప్లీజ్ ఓకే మేము బైక్ లో వచ్చేస్తాం మీరు మమ్మల్ని ఫాలో చేయండి ఎక్కించుకుని వెళ్ళలేరా అలా అని కాదు రండి వెళ్దాం అవును ఆ బైక్ మీద అమ్మాయిని నేనే తీసుకెళ్లచ్చు కదా నాకెందుకు రావు ఇలాంటి ఐడియాలు సార్ సార్ అపోలో హాస్పిటల్కి ఎలా వెళ్ళాలండి డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి ఎలా అయినా గుద్దే వాళ్ళే వచ్చి అంబులెన్స్ లో మర్యాదగా తీసుకెళ్తారు నిన్నొకటి పీకితే అంబులెన్స్ వస్తుంది దాంతో పాటు 